क्लस एट इतिहास पंचम अध्याय औपनिवेशिक शासन प्रतिक्रिया सहयोगता और विद्रोह आलोचना करब एर आगे अंशर ही बस किस अंश आलोचना करा जेमन विभिन्न कृषक एवं उपजाति विद्रोह कथा आलोचना करा एड़ाओ आलोचना करा विभिन्न रकम संस्कार नहीं अर्थात धर्म संस्कार हिंदू देर नारी शिक्षार व्यवस्था एचड़ाओ विभिन्न देश के विभिन्न अंचले नारी शिक्षार कथा बंगदेश भारतवर्षर अन्न्य अंचले नारी शिक्षा एवं तर संगे संगे बला जे से सतीदाह प्रथा और विधवा विवाह प्रवर्तन यस्त विषयगल अध्याय पूर्व अंशे आलोचना कर आज आलोचना करब अठारोश सतान्न ख्रीटाब्धर विद्रोह नहीं आठरोश सतान्न ख्रीटाब्धे विद्रोह क्यों सेपाई विद्रोह नामे परिचित अर्थात आप जी एर पूर्ववर्ती अध्यागल दिखे लक्ष्य करी तेल देखब से ब्रिटिश कम्पानी सें बाहन निजे तैरी कर तर भारतवर्षे औपनिवेशिक शासन परचालना करार जो सें बाहन अदिक परिमा दरकार छेंा कई सें बाहन गठन करार चेषा कर सेंाबिन इंगरेज विभिन्न शासन परचालनार क्षेत्र सहाज्य कर तृत्य अध्याय क्यों देखे एवं समय देखा जाए जो सें बाहन विभिन्न अंचल उच्च वंशीय व्यक्तिराव कहन जोगदान करत कारण सें बाहन विभिन्न सूझ सुविधा और वेतन नियमित हत तई भारतवर्षर विभिन्न उच्च श्रेणी मानुषे क्यों सें बाहन जोगदान कर राजपूत ब्राह्मण ब्राह्मण व्यक्तरा क्यों सें बाहन जोगदान कर परवर्तकाले अठारोश कूड़ी ख्रीटाब्दे हमें देखी जरा उच्च श्रेणी ब्राह्मण और राजपूतरा छे तर विभिन्न रकम सूझ सुविधा दिए ये औपनिवेशिक शासक रेखे रेखे किंतु अठारोश कूड़ी ख्रीटाब्धे देखा जाए सें बाहन और विभिन्न रकम सेंारा आसें जेमन पाजा एवं गोर्खा नेपाली ये विभिन्न श्रेणी जतर मानुषे क्यों से समय सें बाहन जोगदान करें एर फले देखा जाए एक श्रेणी मानुष अदिक सुविधा देवा और अपर श्रेणी मानुष सूझक वंचित करा नीति नीति आस्ते आस्ते औपनिवेशिक सरकार क्यों त्याग करें तो अठारोश कूड़ी ख्रीटाब्दे ता आर सें बाहन संस्कार करें ये संस्कार फले देखा जाए जो उच्च श्रेणी जे सेंारा छे अर्थात ब्राह्मण और राजपूत ता क्यु ये चेष्टा कर तर सूझ सुविधा अनेक कि कमिए देा है तर फा बरक्त हैं तर मध्य एक असंतोष शुरू होते थे तर फले तर मध्य बिरोधी विद्रोह शुरू है सें बाहन मध्य बिद्रोह विद्रोह शुरू है अर्थात जुदी मन सेपाही विद्रोह कारणगुलि की तेल क्यों ये कारणटी के गुरुत्व देवा जाए एचड़ाओ देखा जाए अठारोश सतान्न ख्रीटाब्दे जे विषय गुरुत्व पे से हलो से जे एनफिल्ड रफेल व्यवहार करा हतो से रफिले जे टोटाटी भरा हतो अर्थात बंदूक जो गुलीटी भरा हतो से एक मोरकर मध्य आवृत्त थकत मोरकटी के दाँत दिए छिटते हतो ये दाँत दिए छड़ार जो विषय से मोरकटी बला एक गुजब रटे जे योरकटी गरु और शुकुर चर्बी मशानो रही है दिए तैरी एर फले जानी हिंदूरा हिंदू का गरु एवं गरुर माँस एवं मुस्लिम का शुकुर माँस य ग्रहण करार एक धर्मी बिरोधिता रही है तर फले कंतु सेपाही क्यों ये क्ज क्ज ग्रहण करते क्जे निजुक्त होते ता क्यों बरक्ति बिरोधिता प्रकाश करें ता एनफिल्ड रफेले टोटा भरते राजी है ना यद्रोह विषय प्रथम देखा जाए दमदमे सेंा छायनी एर परवर्तकाले देखा जाए यही विषयटी क्यों भारतवर्षर अन्न्य अंचलगूते 
ছড়িয়ে পড়েছিল খুব তাড়াতাড়ি দেখা যায় ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দের মাস মাস মার্চ মাসে বারাকপুরে সেনাছানিতে সে একজন সেপাই মঙ্গল পাণ্ডে তিনি করেছিলেন কি ইউরোপীয় সেনা আধিকারিককে গুলি করে হত্যা করেন তার মানে প্রথম কারণ যদি বলে মনে করা হয় সেপাই বিদ্রে যে উচ্চ শ্রেণীর সেনাদের মধ্যে অসন্তোষের প্রকাশ দ্বিতীয় মনে করা বলা যেতে পারে যে এনফিল্ড রাইফেলে টোটা ভরার ক্ষেত্রে শুকর ও গরুর চর্বির ফলে ধর্মীয় সংস্কারের বিরোধিতা এবং তৃতীয় বলা যেতে পারে মঙ্গল পাণ্ডে যে ইংরেজকে হত্যা করেছিলেন তার জন্য তাকে শাস্তিস্বরূপ ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল এবং কেউ কিন্তু সেই সময় মঙ্গল পাণ্ডেকে কোনো সেনা কিন্তু মঙ্গল পাণ্ডেকে ধরে আনতে বা গ্রেপ্তার করতে চায়নি অর্থাৎ সেপাইরা কিন্তু বিভিন্ন দিক থেকে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করার চেষ্টা করতে থাকে এটি ছিল বাংলার অংশে এর পরবর্তীকালে দেখা যায় বাংলা থেকে সেটি আম্বালা লক্ষ্ণ মিরাট প্রভৃতি অঞ্চলেও কিন্তু এই গোলযোগ বা এই খবরগুলো ছড়িয়ে পড়ে অর্থাৎ টোটার বিষয়বস্তুটি অর্থাৎ যেটি এনফিল্ড রাইফেলে যে টোটা ভরা হতো সেই গরু ও শুকরের মাংসের বিষয়টি এবং যেখানে সিপাই মঙ্গল পাণ্ডেকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল এই বিষয়গুলো কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে মে মাসের মাঝামাঝি মিরাটের সেনাবাহিনীরা সেনারাও বিদ্রোহ ঘোষণা করে শুরু করে কোম্পানির বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীদের একটা বিরোধিতা বিরোধী মনোভাব বা বিরুদ্ধতা এই বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায় মিরাটের সেপাইরা প্রথমে তাদের বন্দি সহকর্মীদের মুক্ত করেন অর্থাৎ কোনো কারণে কোনো সেপাই কোনো রকম অন্যায় করলে তাকে ইংরেজ সৈন্য সৈন্য বা ইংরেজ কর্তৃত্বরা তারা বন্দি করে রেখে রেখে দেওয়া দিতেন সেই বন্দি সেনাদের মুক্ত করেন মিরাটের সৈন্য সেপাইরা এবং তারা সকলে মিলে একত্রিত হয়ে দিল্লির দিকে রওনা হয় এবং দিল্লিতে তখন ছিলেন সম্রাট বাহাদুর শাহ শাহ জাফর তাকে তখন চেষ্টা করা হয় বা তাকে হিন্দুস্তানের সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন এই সেপাইরা এবং ধীরে ধীরে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার বিভিন্ন সেনা ছাউনিতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে অনেক জায়গাতে বিদ্রোহী সেপাইদের সঙ্গে স্থানীয় কিছু অভিজাত ও সাধারণ জনগণ একজোট হয়েছিল কেবলমাত্র যে সিপাহিরাই এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন বা এই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তা নয় এর সঙ্গে কিন্তু বিভিন্ন সাধারণ জনগণও কিন্তু যোগদান করেছিলেন কারণ ফলে দ্রুতই সেপাইদের বিদ্রোহ গণবিদ্রোহের আকার নিয়েছিল কারণ তারা বুঝতে পারছিলেন সেপাই বিদ্রোহ কেবলমাত্র ইংরেজদের বিরুদ্ধে বা ইংরেজদের বিভিন্ন কাজের বিরুদ্ধে তা নয় তারা চেয়েছিলেন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য এই ইংরেজদের অত্যাচার কেবলমাত্র সেপাইদের উপরই যে হয়েছে তা কিন্তু নয় এই অত্যাচার কিন্তু বিভিন্ন কৃষক উপজাতি এদের মধ্যেও হয়েছিল তাই জন্য ওই কৃষক উপজাতিরা যেমন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তারা যেমন বিভিন্ন প্রতিবাদ করেছিলেন তেমন এই সেপাইরাও প্রতিবাদ করেছিলেন এই প্রতিবাদ আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল তাই এই সেপাই বিদ্রোহের সময় থেকে যেহেতু সাধারণ জনগণের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে তাই অনেকেই মনে করেন সেপাই বিদ্রোহ গণবিদ্রোহ হিসেবে পরিচিত হয়েছিল এই ব্রিটিশ কোম্পানি সমস্ত সেপাই বাহিনী এই বিদ্রোহ যোগ দেয় যোগ দিয়েছিল মাদ্রাজ ও বোম্বাই বাহিনী সেপাইরা বিদ্রোহ থেকে সরেছিল খালি সমস্ত দেশের বা সমস্ত অংশের সেপাইরা যোগদান করলো বা দেখা যায় কিছু কিছু অঞ্চলের সেপাইরা কিন্তু এর থেকে সরে গেছিলেন কোথাকার মাদ্রাজ এবং বোম্বাইয়ের সেপাইরা অন্যদিকে পাঞ্জাবি এবং গোর্খা যে সেপাইরা কার্যত যোগ দিয়েছিলেন যে যেটি প্রথম বিদ্রোহের কারণ হিসেবে আলোচনা করা হয়েছিল যে যেখানে পাঞ্জাবি ও গোর্খা সেপাইরা যোগদান করার ফলে পরবর্তীকালে আঠেরোশো কুড়ি দশকে পুরো সম্পূর্ণ সেনাবাহিনীকে আবার সাজিয়ে গুছিয়ে সেটি পুনর্সংস্কার করা হয়েছিল সেই সময় থেকে উচ্চ বর্ণের যে বিদ্রোহ ছিল বা উচ্চ বর্ণের সেপাই সেনাবাহিনীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ করেছিল তখন থেকেই দেখা যায় এই পাঞ্জাবি ও গোর্ঘা সেপাইরা কিন্তু ইংরেজদের 
সহায়ক হিসেবে কাজ করেছিলেন এক্ষেত্রে সেপাই বিদ্রের ক্ষেত্রেও কিন্তু দেখা গেল তারাই সেপাইদের দমন করার জন্য ভূমিকা নিয়েছিলেন কিন্তু প্রধানত বেঙ্গল আর্মির সেপাইরাই বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এই সেপাই বিদ্রোহটি মূলত ঘোষণা করেছিলেন কিন্তু বেঙ্গল আর্মি আর্মির লোকেরা বেঙ্গল আর্মির মধ্যেই বেশিরভাগ ভারতীয় সেপাই ছিল অর্থাৎ সেপাইদের অন্যান্য বিভিন্ন ভাগ থাকলে ভাগের মধ্যে কেবলমাত্র বেঙ্গল আর্মিতেই ভারতীয় সেপাইদের সংখ্যা বেশি ছিল তার ফলে বলা যেতে পারে কোম্পানির অর্ধেক সেপাই এই বিদ্রোহতে যোগদান করেছিলেন কারণ তারা বেঙ্গল আর্মির সদস্য হিসেবে বিদ্রোহের করেছিলেন বা সেপাই তারা ইংরেজদের বিরোধিতা করেছিলেন তাই দেখা যায় সেপাই বাহিনীর প্রায় অর্ধেক অংশ কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন বেঙ্গল আর্মি বেশিরভাগ সেপাই আদতে অযোধ্যার বাসিন্দা ছিল অযোধ্যা প্রায় প্রতিটি কৃষক পরিবার থেকেই অন্তত এক কেউ না কেউ এই সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন কোম্পানির তরফে সেই সব সংস্কার সেপাই বাহিনীতে করা হয়েছিল যেগুলি অযোধ্যাবাসী সেপাইদের অভিযোগ ছিল অর্থাৎ দেখা যায় কি যে সমস্ত সংস্কার করা হয়েছিল তার তার ফলে সেই সব সংস্কারগুলো এই অযোধ্যার সেপাইরা মেনে নেয় নিতে চায়নি তার ফলে তারা বিদ্রোহ করেছিলেন কি কি অভিযোগ ছিল এই অযোধ্যাবাসী সেপাইদের বেতন কমে যাওয়া অন্যান্য সুযোগ সুবিধা না পাওয়া এই সমস্ত বৈষম্যের অভিযোগ উঠেছিল এই সেপাই সেনাবাহিনীদের মধ্যে এবং অযোধ্যা সেনাবাহিনীরা এই সমস্ত অভিযোগ বৈষম্যের অভিযোগগুলো করেছিলেন তাছাড়া আঠেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি ঘোষণা করেন সেপাইরা নিজেদের অঞ্চল ছেড়ে অন্যান্য অঞ্চলে যেতে যেতে হবে এবং সেখানে গিয়ে তাদের কাজ করতে হবে কিন্তু তাদের জন্য আলাদা কোনো ভাতা কোম্পানি তাদের দেবে না এবং কোম্পানির রাজত্ব যতই ছড়িয়ে পড়ছিল ততই সেপাইদের নিজেদের অঞ্চল ছেড়ে অন্যান্য জায়গায় যাওয়ার জন্য তাদের ব্যবস্থা করতে থাকে সেপাইদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় পাঠানো হয় সেই সব যে সমস্ত সেপাইরা এই সমস্ত বাইরের অঞ্চলগুলিতে যেতে চাইতেন না তাদের জন্য আলাদা করে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ ছিল নেওয়া হতো এবং এই শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হতো বলে সেপাইরা অসন্তোষ প্রকাশ করেন এই অসন্তোষের কারণের সঙ্গে দেখা যায় টোটা রাইফেল রাইফেলে টোটা ভরার বিষয়টিও কিন্তু যোগদান করেছিল এর সঙ্গে জুড়ে গেছিল এই গুজবটিও কিন্তু রটে গেছিল এবং এই গুজবটি এর মধ্যে যুক্ত হয়েছিল অর্থাৎ যদি কারণটি শুধুই সেপাইদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও বিভিন্ন রকম সুবিধার অভাব বা বিভিন্ন রকম বেতন পরিকাঠামো প্রভৃতি কারণগুলো হয়ে থাকে কিন্তু তা হলো সে তার সঙ্গে এই এনফিল্ড রাইফেলের টোটার বিষয়টিও যোগদান করে বা এই বিষয়টিকেও ধরে নেওয়া হয় এবং এই সমস্ত বিষয়গুলি ফলে কোম্পানির বিরুদ্ধে সেপাইরা আস্তে আস্তে বিরক্ত হতে থাকেন এবং কোম্পানির প্রতি তাদের একটি সন্দেহ দানা বাড়তে থাকে সেপাই বাহিনী বিদ্রোহী সেপাইদের সঙ্গে অসামরিক সাধারণ জনগণও কিন্তু ওই অঞ্চলগুলিতে ঔপনিবেশিকদের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছিল এবং দেখা যায় বহু মানুষেরা এই ব্রিটিশ শাসনের সুফল ভোগ করত যারা তারা এই বিদ্রোহে যুক্ত হয়নি যেমন বেশ কিছু অসামরিক সাধারণ মানুষ যোগদান করেছিল তেমন আবার বেশ কিছু মানুষ যোগদান করেননি কারণ যারা ইংরেজদের থেকে বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা নিত তারা কিন্তু এগুলোতে যোগদান করেনি যা তাদের মধ্যে যেমন বাংলা ও পাঞ্জাবে ছিল সেরকম দুটি অঞ্চল বাঙালি শিক্ষিত সমাজের অনেকেই এই বিদ্রোহ নিন্দা করেছিল কারণ আমরা এই এই অধ্যায়ের প্রথম অংশেই পড়েছিলাম ভদ্রলোক যাদের ইংরেজরা ভদ্রলোক হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল তারা ইংরেজদের থেকে সুযোগ সুবিধার জন্যই নিজেদের তৈরি করেন এবং নিজেদের শিক্ষিত করেছিলেন তারা কিন্তু ইংরেজদের বিরুদ্ধে চরণ করতে রাজি ছিলেন না প্রায় পুরো দক্ষিণ ভারত এই বিদ্রোহের আওতায় বাইরে ছিলেন যেমন বাংলার কিছু অংশ এবং কিছু মানুষ এবং পাঞ্জাবের কিছু অঞ্চল এই বিদ্রোহের সঙ্গে সহযোগিতা করেনি তেমন কিন্তু দক্ষিণ ভারতও এ আওতায় বাইরে ছিল অসামরিক সাধারণ জনগণ যারা বিদ্রোহ যোগ দিয়েছিল তাদের মধ্যে মূলত দু ধরনের মানুষের প্রাধান্য দেখা যায় একদল ছিল যারা সামন্ত প্রভু তারা বিভিন্ন রকম ইংরেজদের রাজস্ব বা রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল সুযোগ সুবিধা অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তারা যেমন লর্ড ডালহৌসি সত্যবিলপ নিতে ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে রাজ্যের কোম্পানি 
সেই সমস্ত অঞ্চলগুলি নিজের আওতায় এনেছিলেন এছাড়াও বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে কোম্পানি চেষ্টা করেছিলেন নিজেদের আওতায় নিজেদের অধিকার করে নেওয়া সেই সমস্ত অঞ্চলের জমিদার এবং সামন্ত প্রভুরা এছাড়াও কৃষক যারা বিভিন্ন রকমভাবে কোম্পানি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন সেই সমস্ত কৃষকেরা এবং যারা উচ্চ হারে রাজস্ব শোধ করত সেই সমস্ত কৃষকরা মহাজনী দেনা আটকে পড়তে থাকে সেই সমস্ত কৃষকেরা এই বিরোধাচরণ করেছিল পাশাপাশি বৃদ্ধ চলা বিদ্রোহ চলাকালীন হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য কিন্তু অটুট হয়েছিল কোনো একটি কারণে ফলে আঠেরোশো সাতান্ন বিদ্রোহ হয়নি একটি কারণেই ফলে যা বলা যেতে পারে যে আঠেরোশো সাতান্ন সালে বিদ্রোহ হয়েছিল তা নয় বিভিন্ন কারণকে একত্রিত করে অর্থাৎ বিভিন্ন অসন্তোষ ও বিদ্রোহ মিশে গিয়ে একটি বড় গণ অভ্যুত্থান হয়েছিল তাই জন্য অনেকেই এই বিদ্রোহকে জাতীয় বিদ্রোহ বলেছেন এবং এই আঠেরোশো সাতান্ন বিদ্রোহকে নিছক সেনা বিদ্রোহ বলেনি অনেকে জাতীয় বিদ্রোহ বলেছেন এবং কালমাক সেই সময় উল্লেখ করেছিলেন এটি জাতীয় বিদ্রোহ হিসেবেই চিহ্নিত আঠেরোশো সাতান্ন বিদ্রোহকে জাতীয়তাবাদীরা ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ বলেও ব্যাখ্যা করেছিলেন অর্থাৎ বলা যেতে পারে ভারতবাসীদের মনে বা ইংরেজদের উৎখাত করার জন্য এই বিদ্রোহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তারা চেয়েছিলেন ভারতবর্ষ থেকে যাতে ইংরেজরা বিতাড়িত হয় ভারতবর্ষ যেন আবার স্বাধীন হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র বিভিন্ন অসামরিক ব্যক্তিরাই নয় এক্ষেত্রে বিভিন্ন সামন্ত প্রভু জমিদার এছাড়াও ছিলেন ঝান্সি রানী লক্ষ্মীবাই এবং এছাড়াও দেখা যায় আরও কিছু রাজাদের নিয়ে একত্রিত হয়ে এরা কিন্তু সেপাইরা কিন্তু এই বিদ্রোহ পরিচালিত করেছিলেন কারণ এখানে ধর্ম এবং বিশ্বাস দুটোই নষ্ট হয়ে গেছিল মানুষের মধ্যে এই সমস্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে তার ফলে এই বিরুদ্ধ বিরোধিতার ফলে বিরুদ্ধাচরণের ফলে তারা কিন্তু চেষ্টা করেন যে কিভাবে এই বিদ্রোহকে ত্বরান্বিত করা যায় এবং সমগ্র ভারতবর্ষে চেষ্টা করেছিলেন এই সেপাইরা এই বিদ্রোহের বিষয়বস্তুকে ছড়িয়ে দিতে যাতে তারা যেভাবেই হোক ইংরেজদের এই ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করতে পারেন কিন্তু এই বিদ্রোহ দমন করে ফেলেছিলেন ইংরেজরা আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে শেষের দিকে দিল্লি পুনরায় অধিকার করে নেয় কোম্পানির সেনাবাহিনীরা মুঘল সম্রাট বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরকে বন্দি করে তারা রেঙ্গুনে পাঠিয়ে দেয় নির্বাসনে এবং সমস্ত দমন পীড়ন সত্ত্বেও বিদ্রোহ কিন্তু থেমে গেছে এই কথা বলা যায় না এই সময় ইংরেজরা ভারত এই সমস্ত সেপাইদের ওপর বিভিন্ন রকমভাবে অত্যাচার চালিয়েছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিদ্রোহকে সম্পূর্ণ যে থামাতে পেরেছেন তা কিন্তু নয় আঠেরোশো উনষাট খ্রিস্টাব্দে বা গোড়ার দিকে ব্রিটিশ উত্তর ও মধ্য ভারতের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহীদের হারিয়ে দেয় বস্তুত ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে বিরোধী বিরোধীরা বিদ্রোহীরা অসম যুদ্ধ চালিয়েছিলেন অর্থাৎ ইংরেজদের কাছে যে পরিমাণ অস্ত অস্ত্র ছিল সেই পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র কিন্তু ভারতীয় সেপাইদের কাছে ছিল না এই অসম যুদ্ধ কিন্তু তা সত্ত্ব চালিয়ে গেছিলেন এবং শুধু অস্ত্রশস্ত্র নয় যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যেও কিছুটা ত্রুটি দেখা যায় তাদের মধ্যে এই উন্নত ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা সেপাইদের মধ্যে ছিল না তার ফলে এই বিদ্রোহতে কিন্তু তাদের সহজে দমন করতে পেরেছিলেন ইংরেজরা কার্যত দিল্লি পুনর্দখল করার মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ কোম্পানি বিদ্রোহের অনেকটাই দমন করে ফেলেছিলেন এই সেপাইরা যেমন প্রথমেই চেষ্টা করেছিলেন দিল্লিকে দখল করে বাদশাহকে তাদের সম্রাট হিসেবে স্বীকার করেছিলেন আবার ইংরেজরাও কিন্তু যখন এই বিদ্রোহকে দমন করেছিলেন তারা কিন্তু প্রথমেই দখল করেছিলেন এই দিল্লিকে আঠেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের অভিঘাতে ভারতীয় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন লোপ পেয়েছিল কিছু সময়ের জন্য হলো ব্রিটিশ কোম্পানির শাসন কিন্তু আঠেরোশো সাতান্ন সালে কিছু সময় হলো লোপ পেয়েছিল আইন জারি করে ব্রিটেনের রানী ভিক্টোরিয়া ভিক্টোরিয়াকে ব্রিটিশ ভারতের সম্ভাগ্রী ঘোষণা ঘোষণা করা হয় কিন্তু পরবর্তীকালে পার্লামেন্ট থেকে এই ব্যবস্থা করে রানীকেই বা সম্রাজ্ঞী ঘোষণা করা হয়েছিল এবং পাশাপাশি রানীর মন্ত্রিসভার একজন সদস্যকে ভারতের শাসন বিষয়ে দেখভালের জন্য সজীব সচিব হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন গভর্নর জেনারেল পদটি তুলে দেওয়া হয় এবং আঠেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল ছিলেন 
তিনি প্রথম ভাইস রয় নিযুক্ত হন আঠেরোশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে পয়লা নভেম্বর থেকে ভারতের শাসন সংক্রান্ত আইনটি বলবৎ হয় ভারতে শুরু হয় মহারানী ভিক্টোরিয়ার শাসন অর্থাৎ আঠেরোশো সাতান্ন সালের পূর্বে কোম্পানি ছিল ভারতবর্ষের শাসন কর্তৃত্ব পরিচালক পরিচালক কিন্তু আঠেরোশো সাতান্ন সালের বিদ্রোহের পরবর্তীকালে সেই বিদ্রোহ সেপাইরা দমন করতে পারলেও সেই সময় কিন্তু শুরু হয় ইংল্যান্ডে থেকে রানীর শাসন পরিচালনা অর্থাৎ ইংরেজরা বুঝতে পারে ভারতবর্ষে কিন্তু আর তাদের পক্ষে সেপাইদের দ্বারা বা সেনাবাহিনীর দ্বারা শাসন করা সম্ভব নয় তাই সেই সময় থেকে ভারতবর্ষে শুরু হয় রানী ভিক্টোরিয়ার শাসন এই অধ্যায় সম্পূর্ণ তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করা হলো যদি এই পঞ্চম অধ্যায়ের কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় তোমরা স্কুল খোলার পর আমাদের সঙ্গে দেখা হলে আবার কোনো অসুবিধা থাকলে সেগুলো তোমরা আলাদা করে নোট করে রাখবে আমরা সেই বিষয়গুলো আবার তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করে দেব অনুশীলনের প্রশ্নগুলো তোমরা খাতায় লিখবে এবং কোনো কিছু না পারলে সেগুলো আমরা স্কুল খোলার পর তোমাদের সঙ্গে আমাদের জানাবে এবং আমরা তোমাদের সঙ্গে সেগুলো আলোচনা করে রাখব তাই অনুশীলনের প্রশ্নগুলো ভালো করে লিখে রাখবে খাতায় এবং সম্পূর্ণ অধ্যায়টি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়বে যাতে তোমাদের কাছে এই অধ্যায়টি অনেকটা সহজসাধ্য হয়ে যায় কাই এবং সেপাই বিদ্রোহ ঘটার কারণ সেপাই বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ এই সমস্ত কিন্তু এই অংশের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসেবে আলোচিত করা হবে সেই জন্য তোমরা সে অনুশীলনীগুলো প্রশ্নগুলো লিখবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সেপাই বিদ্রের কারণ সেপাই বিদ্রের ব্যর্থতা এই বিষয়টিও গুছিয়ে আলাদা করে আলোচনা করে লিখে রাখবে স্কুল খোলার পর আমরা এই বিষয় নিয়ে সম্পূর্ণ আলোচনা করব আজ পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণভাবে পড়ানো শেষ করা হলো